Czy mogę zagrzać trochę wody? Tris chce się umyć. Grzej. Zgodził się Jarpen Zigrin. Xavier, zdejmij rożen z ognia. Nasz zajączek ma już dość. Daj kociołek, Ciri. Orzesz ty, pełny po brzegi. Sama przytaszczyłaś ze strumienia taki ciężar? Nie jestem silna. Starszy z braci Dalbergów parsknął śmiechem. Nie sądź wedle pozoru w poli. Powiedział poważnie Jarpen, sprawnie rozdzielając upieczonego szaraka na porcję. Tu się nie ma z czego śmiać. Szuplacek to, ale ja widzę, że krzepka i wytrzymała z niej dziewusia. Ona jest jak skórzany pasek. Cienki niby, a w rękach nie rozerwiesz. A jakbyś się na nim powiesił, to też wytrzyma. Nikt się nie zaśmiał. Ciri przykucnęła obok rozwalonych wokół ogniska krasnoludów. Tym razem Jarpen Zigrin i czwórka jego chłopaków rozpaliła na biwaku własne ognisko, bo zającem, którego ustrzelił Xavier Moran, nie zamierzali się dzielić. Dla nich samych jadła starczyło na jedno góra dwa kłapnięcia szczęk. Dorzućcie do ognia, rzekł Jarpen, oblizując palce. Woda szybciej się zagrzeje. Ech, z tą wodą to głupota, zawyrokował Regan Dalberg, wypluwszy kość. My się może choremu tylko zaszkodzić. Zdrowemu zresztą też. Pamiętacie starego Schradera? Żona mu się raz kazała umyć. I Schraderowi zmarło się wkrótce po tym. Bo go wściekły pies pokąsał. No jakby się nie umył, to by go pies nie pokąsał. No i ja też myślę... Odezwała się Ciri, sprawdzając palcem temperaturę wody w kociołku. Mm, że to przesada myć się codziennie. Ale Tris prosi, a raz się nawet popłakała. Więc Geralt i ja... Wiemy! Kiwnął głową starszy Dalberg. Ale... że Wiedźmin... Z podziwu wyjść nie mogę. Ej, Zigrin, gdybyś ty miał babę, myłbyś ją i czesał? Nosiłbyś ją na rękach w krzaki, gdyby musiała... Zamknij się, Poli! Przerwał mu Jarpen. Nie mów nic na Wiedźmina, bo to porządny chłop. Albo to ja mówię, co? Dziwię się tylko. Tris? Wtrąciła za dziornie Ciri. Wcale nie jest jego babą. Ech, tym mocniej się dziwię. Tym większy z ciebie bałwan znaczy się. Podsumował Jarpen. Ciri, odlej trochę wody na wrzątek. Naparzymy czarodziejce jeszcze szafranu z makownikiem. Dzisiaj chyba było już jej lepiej, co? Ech, chyba. Mruknął Janik Bras. Musieliśmy zatrzymywać dla niej konwój tylko sześć razy. Ja wiem, że Nilza było odmówić pomocy na szlaku. Kiep ten, kto myśli inaczej. A kto by odmówił, ten arcykiep byłby i podły skurwiel. Ale za długo my w tych lasach tkwimy, za długo powiadam wam. Kusimy los cholera, za nadto los kusimy chłopaki. Tu nie jest bezpiecznie. Skojatael! Wypluj to słowo, Janik! O, twój arpen mnie bitka nie straszna, a krew nie pierwszyzna. Ale gdyby przyszło bić się ze swoimi psiamać... Dlaczego to na nas wypadło? Ten zasrany ładunek powinna konwojować zasrana secina konnych, nie my. Niech diabli porwą tych mądrali z Artka Rajk. Niech ich... Zamknij się. Powiedziałem. Dawaj lepiej garnek z kaszą. Zajączkiem taka jego mać zakąsiliśmy, a teraz trzeba coś zjeść. Ciri, zjesz z nami? No pewnie. Przez dłuższą chwilę słychać było wyłącznie mlaskanie, ciamkanie i chrobot zderzających się w garnku drewnianych łyżek. Zaraza! Powiedział Poli Dalberg i beknął przeciągle. Jeszcze bym coś zjadł. Ja też. Oznajmiła Ciri i również beknęła, zachwycona bezpretensjonalnymi manierami krasnoludów. Byle nie kaszy, rzekł Xavier Moran. W gębie mi już rosną te jagły. Solone mięso też mi obrzydło. To się trawy nażre, jak masz taki delikatny smak. Albo brzozę okoru i zębami. Bobry tak robią i żyją. 
Bobra, to bym zjadł. A ja rybę. Rozmarzył się Poli, z trzaskiem rozgryzając dobyty z zapazuchy sucha. No rybę mam chętkę, mówię wam. To nałapmy ryb. Gdzie? Warknął Janik Braz. W ksakach? W strumieniu. Też mi strumień. Na drugi brzeg naszczać można. Jaka tam może być ryba? Są tam ryby. Siri oblizała łyżkę i wsunęła ją do cholewki. Widziałam, gdy chodziłam po wodę. Ale to są jakieś chore ryby. Mają wysypkę czarne i czerwone plamy. Pstrągi! Ryknął Poli, plując okruchami suchara. Halo, chłopaki, w dyrdy do strumienia! Regany, ściągaj portki! Zrobimy sak z twoich portek! A dlaczego z moim? Ściągaj migiem, bo ci po karku nakładę, gówniarzu! Matka mówiła, że masz mnie słuchać? Pośpieszcie się, jeśli chcecie rybaczyć, bo zmierzch tuż, tuż! Powiedział Jarpen. Siri, woda się zagrzała? Zostaw, 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 poparzysz się i usmolisz kotłem. Wiem, że jesteś silna, ale pozwól, ja zaniosę. Geralt czekał już na nich. Z daleka dostrzegli jego białe włosy między rozchylonymi płachtami wozu. Krasnolud przelał wodę do cebrzyka. Potrzebujesz pomocy, Wiedźminie? Nie, dziękuję, Jarpen. Siri mi pomoże. Tris nie miała już wysokiej gorączki, ale była potwornie osłabiona. Geralt i Ciri nabrali już wprawy w rozbieraniu jej i myciu. Nauczyli się też hamować jej ambitne, ale niewykonalne na razie zapędy do samodzielności. Szło im nad wyraz sprawnie. On trzymał czarodziejkę w ramionach, ona myła i wycierała. Jedno tylko zaczynało Ciri dziwić i drażnić. Tris za mocno jej zdaniem tuliła się do Geralta. Tym razem próbowała go nawet całować. Geralt ruchem głowy wskazał Yuki czarodziejki. Ciri pojęła w lot, bo to również należało do rytuału. Tris zawsze domagała się, by ją czesać. Odnalazła grzebień, uklękła obok. Tris, pochylając głowę w jej stronę, objęła Wiedźmina zdaniem Ciri zdecydowanie zbyt mocno. Ach, Geralt. Zaukała. Tak mi żal. Tak bardzo żałuję, że to, co było między nami... Chris, proszę cię. To powinno stać się teraz, gdy wyzdrowieje. Byłoby zupełnie inaczej. Mogłabym... Mogłabym nawet... Chris. Zazdroszczę Jenefer. Zazdroszczę jej ciebie. Ciri, wyjdź. Ale... Wyjdź, proszę. Zeskoczyła z wozu, wpadając prosto na Jarpena, który czekał oparty około, gryząc w zamyśleniu długie źdźbło trawy. Krasnolud objął ją ramieniem. Nie musiał przy tym schylać się jak Geralt. Nie był od niej wcale wyższy. Nigdy nie popełni podobnej pomyłki, mała wiedźminko. Mruknął, pokazując oczami wóz. Jeśli ktoś objawi ci współczucie, sympatię i poświęcenie... Jeśli zadziwi cię prawością charakteru, ceń to, ale nie pomyl tego z czymś innym. Nieładnie jest podsłuchiwać. Wiem. I niebezpiecznie. Ledwo zdążyłem odskoczyć, gdy wylałaś mydliny z cebra. Chodź, zobaczymy, ile to pstrągów wpadło w portki Regana. Jarpen. E? Lubię cię. Ja ciebie też, kozo. Ale ty jesteś krasnolud, a ja nie. A co to ma? A, skojatael. Chodzi ci o wiewiórki, tak? Nie daje ci to spokoju, co? Ciri wyzwoliła się spod ciężkiego ramienia. Tobie też nie daje. Powiedziała. I innym też nie. Przecież widzę. Krasnolud milczał. Jarpen. Słucham. Kto ma słuszność? Wiewiórki czy wy? No, Geralt chce być neutralny. Ty służysz królowi Henzeltowi, choć jesteś krasnoludem. A rycerz w strażnicy krzyczał, że wszyscy są naszymi wrogami i że wszystkich trzeba... Wszystkich. Nawet dzieci. Dlaczego, Jarpen? Kto ma słuszność? Nie wiem. Powiedział krasnolud z wysiłkiem. Nie pojadłem wszystkich rozumów. Robię to, co uważam za dobre. Wiewiórki złapały za broń, poszły do lasu. 
Ludzi do morza krzyczą, nie wiedząc, że nawet to chwytne hasełko podpowiedzieli im Nilfgaardscy emisariusze. Nie rozumiejąc, że to hasełko nie jest skierowane do nich, ale właśnie do ludzi, że ma wzbudzić ludzką nienawiść. Nie zapał bitewny młodych elfów. Ja to zrozumiałem. Dlatego to, co robią z Kojatael, uważam za zbrodniczą głupotę. Cóż, może za kilka lat okrzykną mnie za to zdrajcą i za przedańcem, a ich będą nazywać bohaterami. Nasza historia, historia naszego świata zna takie przypadki. Zamilkł, potarmosił brodę. Ciri też milczała. Elirena... Mruknął nagle. Jeśli Elirena była bohaterką, jeśli to, co zrobiła, nazywa się bohaterstwem, to trudno. Niech mnie nazywają zdrajcą i tchórzem, bo ja, Jarpen, Zigrin, tchórz, zdrajca i renegat twierdzę, że nie powinniśmy się nawzajem zabijać. Twierdzę, że musimy żyć. Żyć tak, by później nie musieć nikogo prosić o wybaczenie. Bohaterska Elirena. Ona musiała. Wybaczcie mi, błagała, wybaczcie. Do stud jabłów. Lepiej zginąć, niż żyć ze świadomością, że zrobiło się coś, co wymaga wybaczenia. Znowu zamilkł. Ciri nie zadawała pytań cisnących się jej na wargi. Instynktownie czuła, że nie powinna. Musimy żyć obok siebie. Podjął Jarpen. My i wy, ludzie. Bo po prostu nie mamy innego wyjścia. Od dwustu lat o tym wiemy. A od ponad stu pracujemy na to. Chcesz wiedzieć, dlaczego wstąpiłem na służbę do Henzelta? Dlaczego podjąłem taką decyzję? Nie mogę pozwolić, by praca ta poszła na marne. Sto lat z hakiem próbowaliśmy ułożyć się z ludźmi. Niziołki, gnomy, my, nawet elfy. Bo nie mówię o rusałkach, nimfach czy sylfidach. To zawsze były dzikuski, nawet wówczas, gdy was w ogóle tu nie było. Do stu diabłów trwało to sto lat, ale udało nam się jakoś ułożyć to wspólne życie. Życie obok siebie, razem. Udało nam się po części przekonać ludzi, że różnimy się od siebie bardzo mało. My się w ogóle nie różnimy, Jarpen. Krasnolud obrócił się gwałtownie. Wcale się nie różnimy. Powtórzyła Ciri. Przecież ty myślisz i czujesz tak jak Geralt i jak... jak ja. Jemy to samo z jednego kociołka. Pomagasz Tris i ja też. Ty miałeś babkę i ja miałam babkę. Moją babkę zabili Nilfgaardczycy w Cintrze. A moją ludzie... Powiedział z wysiłkiem krasnolud. W Brugge, w czasie pogromu. 